हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो सब ठीक सो बेटा आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स थी असाइनमेंट में नोमैनिकल प्रॉब्लम्स मेरे पास कुछ इंक्वायरीज आई थी कुछ नोमैनिकल हैं जिनमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ठीक है जिन बच्चों ने सॉल्व की हुई है बाकी उन्हें जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया बेटा वो सारे के सारे एज सुन एज पॉसिबल ये नोमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए ठीक है बेटा इलेक्ट्रोमिस्ट्री चैप्टर जो हमने फिनिश किया था उसकी कुछ नोमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आज लोग आप आज डिस्कस करेंगे इनमें एक असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर एटीन था आपका क्वेश्चन नंबर एटीन दो पार्ट है इसके ए एंड बी पहले हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट ठीक है इसमें क्या है आपको बोला गया है अ स्टेडी करंट ऑफ टू अपीयर्स वाज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन सीरीज कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स फेरस सल्फेट एंड जिंक सल्फेट अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ द सेल एक्स हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो एंड कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल वाई यू हैव प्रोवाइडेड मॉलिकुलर मासेज ऑफ आयरन जिंक एंड द वैल्यू ऑफ फ्राइडेज कॉन्स्टेंट तो मीन टू से बड़ा इजी सर मेडिकल है बेटा ये आपको दो सेल गिवन है एक्स एंड वाई ठीक है विच कंटेन्स फेर सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एंड सेकंड इज जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन टू अपियर करंट इज पास थ्रो द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एंड द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज तो बेटा डेफिनेशन से मतलब बाय द स्टेटमेंट ऑफ द नोमेरिकल आप लोगों को एक चीज का आइडिया हो गया होगा दैट दिस नोमेरिकल इज बेस्ड ऑन द फ्राइडेज सेकेंड लॉ ये फ्राइडेज सेकेंड लॉ का नोमेरिकल है क्या था फ्राइडेज सेकेंड लॉ कि वेन टू और मोर देन टू सेल्स कंटेनिंग सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज In which same amount of current is passed, then the mass of species liberated or deposited is equal to the equivalent weight of those species. मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा cells को series में connect कर देते हैं और उनमें same amount of current pass हम करवाते हैं, तो वहाँ पे जो mass of species deposit करता है, वो equal होता है. To the equivalent mass of those species. जैसे इस केस में आयरन और जिंक है तो आयरन और जिंक जितना लिबरेट और डिपॉजिट करेगा ठीक है डिपॉजिटेड करेंगे वो इनके इक्वलेट वेट के इक्वल आएगा ठीक है बेटा तो कैसे करना है स्टडी करेंट ऑफ टू अपियर्स पहले तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्राइडेज फर्स्ट लॉ वाला दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी और m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी जेड क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट होता है ठीक फर्स्ट केस में उसने क्या दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन स्टडी करंट ऑफ टू और बी एस वास पास करंट के लिए बने दैट इज i इज इक्वल टू टू और बी एस Two electrolytic cells X and Y connected in series containing electrolytes ferrous sulfate and zinc sulfate. Ferrous sulfate and zinc sulfate means two electrons participate हो रहे हैं, ठीक है? मतलब जब iron और zinc reduce होंगे, then they will gain two electrons. Means वहाँ से जो charge produce charge चाहिए होगा, that will be two fraction चाहिए one mole के लिए, ठीक है? दोनों के लिए, iron के लिए भी और zinc के लिए भी. Until 2.8 ग्राम of iron deposited at the cathode. अब cathode के ऊपर जो iron deposit कर रहा है मतलब weight और mass of iron deposited वो कितना है वो आपको क्या बना है 2.8 ग्राम. 2.8 ग्राम. ठीक है बेटा. इस value से 
मास इक्वल टू 2.8 ग्राम एंड आई इक्वल टू बी इन वैल्यू से आप लोगों ने यहां से क्या फाइंड आउट कर लेना है टाइम जो फर्स्ट में पूछा गया है दैट इज हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ ठीक है तो वो यहां से आ जाएगा तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2.8 इज इक्वल टू जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट आयरन के लिए क्योंकि फर्स्ट केस में 2.8 ग्राम आयरन के लिए ले रहे हैं तो आयरन के लिए क्या आ जाएगा 56 ओवर 2 इनटू आई कितना पास हो रहा है 2 इनटू टी क्लियर बेटा ये आ गया आपके पास यहां से आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे टू फ्राइडे की बात हो रही है टू एफ आ जाएगा यहाँ पे एन इंटू एफ होता है तो ये आ गया इसको आप सॉल्व कर लीजिए टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टू पॉइंट एट इंटू टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो डिवाइडेड बाई फिफ्टी सिक्स इंटू टू जब आप इसको सॉल्व करोगे सारे को तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4825 एट टू फाइव सेकेंड्स और मिनट्स में आपके पास बन जाएगा 80.417 पॉइंट फोर वन सेवन मिनट्स मीन्स टू से कितने टाइम के लिए आप करंट पास आउट करवा रहे हो दोनों सेल्स में से ठीक है ये आपके पास टाइम आ गया क्लियर बेटा ये फर्स्ट पोर्शन हो गया इस नोमेरिकल का करना क्या था आप लोगों ने सिंपली अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए वहां से टाइम निकाल लेना है उसके लिए आप लोगों को वैल्यूज गेबन है आयरन का मास जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो गेबन है ठीक है टाइम आपने फाइंड आउट करना है करंट टू ऑफ ईयर पास हो रहा है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट क्या की वैल्यू फॉर किसके लिए आयरन के लिए वो आपके पास 56 सिक्स ओवर टू फ्राइडे आ जाएगी बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पार्टिसिपेट इन द रिडक्शन रिएक्शन ठीक है बेटा यहां से ये टी आ गया आपके पास नाउ इस टी का यूज करते हुए अब आप लोग फर्दर सेकेंड जो स्टेटमेंट है इसकी दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड वो फाइंड आउट करोगे पहले केस में मास गिवन था टाइम गिवन नहीं था अब सेकेंड केस में मास फाइंड आउट करना है जिंक का और टाइम आपके पास ये आ गया क्योंकि दोनों सेल एक ही सर्किट में कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम टाइम पास आउट होगा तो अब दोबारा से सेकेंड पोर्शन के लिए इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर क्या बन जाएगा यू विल गेट फ्रॉम फ्राइडे सेकेंड लॉ फ्राइडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है आपके पास फ्रॉम फ्राइडे सेकेंड लॉ दैट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ टू स्पीशीज दैट गेट्स डिपॉजिटेड दैट इज एम वन ओवर एम टू विल इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर इक्वल एट वेट्स दैट इज ई वन ओवर ई टू इज दैट क्लियर बेटा यहां से एम वन आपके पास ई वन है एम वन कितना ई वन है टू पॉइंट एट आयरन का और एम टू मीन्स जिंक का आप लोगों ने फाइंड आउट करना है मास ऑफ जिंक इस तरह से हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू इक्वल एट वेट जो आपके पास आयरन का होता है 56 सिक्स बाय टू दो इलेक्ट्रॉन होते हैं टू यूनिट चार्ज होता है तो 56 सिक्स बाय टू इन टू ई टू जिंक के लिए जो इक्वल एंड वेट होता है दैट इज जिंक का जो टॉमिक मास होता है दैट इज गिवन 65.3 तो यहां पे वो बन जाएगा आपके पास 2 ओवर 65.3 ठीक है बेटा ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा 65.3 बाय 2 होता है तो जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 बाय 65.3 हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 2 टू कैंसिल हो गया जब यहां पे आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो मास ऑफ जिंक आपके पास आ जाएगा 3.265 ग्राम सो दिस विल बी द मास ऑफ जिंक 
that can be obtained when two ampere of current is passing through two cells for कितने मिनट के लिए जो आपने फर्स्ट केस में फाइंड आउट किया था दैट इज 80.417 मिनट्स के लिए जब आप पास आउट करवाओगे तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट केस में फ्राइडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूलेशन अप्लाई करोगे जो सेकंड केस है जब आपने मास फाइंड आउट करना है तो दोबारा फर्स्ट लॉ ओबे करवाने की जरूरत नहीं है आपने सीधा सेकंड लॉ की फॉर्मूलेशन अप्लाई कर देनी है रेशियो ऑफ एटॉमिक मासेस पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू स्पीशीज विल इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस क्लियर बेटा ये आपका 18th का ए पार्ट है जो न्यूमेरिकल था 18th का बी पार्ट जो है बेटा वो सिंपल थ्रेडिकल क्वेश्चन है मैंने जब भी ये वीडियोस जब हम कोराशिस लॉ डिस्कस कर रहे थे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ठीक है विद कंसंट्रेशन तब हमने ये डिस्कस भी किया था अब दोबारा से एक बार देख लीजिए इसको इट इज वेरी इजी फिर आप गिवन है आपको दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 बी पार्ट बी पार्ट का क्वेश्चन है बेटा ये इसमें क्या है ये ग्राफ है गिवन आपको ये ग्राफ है ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ सी मोल पर लीटर और यहां पे लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी आपको इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट ए है और ये इलेक्ट्रोलाइट बी है ये है आपके पास ठीक है अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दो पार्ट्स है फर्स्ट पार्ट में पूछा प्रोडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी बेटा क्या है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कांस्टेंट रहती है इस तरह से दैट इज कंटीन्यूअस इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन के साथ जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है स्मूथ इंक्रीज ठीक है तो ये क्या है फर्स्ट में आ गया ए इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ये फर्स्ट पार्ट का आ गया that is the predict the nature of electrolyte a and b so a will be strong electrolyte and b will be weak electrolyte a strong electrolyte or b weak electrolyte aapka theek hai bedu isi ka second part what happens on extrapolation of lambda m to concentration approaching zero for electrolytes a and b वो पूछ रहा है कि जब हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे और इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो क्या फाइंड आउट करोगे आप तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ठीक है हम एक्सट्रापोलेट करते हैं देन वी गेट देन वी गेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हम लेवल और टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट केस और सेकंड इसकी जो इंटरसेप्ट होती है क्योंकि एक तरह से स्टेट लाइन ग्राफ बनता है तो इसकी जो इंटरसेप्ट होती है वो हमें प्रोवाइड करवा देती है क्या दैट इज अमडा नॉट एम की वैल्यू हम यहां से ऑप्टेन कर सकते हैं लैमडा नॉट एम वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एक्सट्रापोलेशन बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए लैमडा नॉट एम कैन नॉट बी ऑप्टेन बिकॉज The extrapolated graph cannot meet or touch the molar conductivity axis. It becomes parallel. It parallel हो जाता है because of abrupt change in the molar conductivity at infinite dilution. ठीक है बेटा? तो ये theoretical सा question था कि A के case में हम molar conductivity की value find out कर सकते हैं at infinite dilution by Now in the intercept by calculating the intercept for strong electrolyte or weak electrolyte can't be determined because it can't be extrapolated. If we extrapolate the given graph, it cannot meet with the molar conductivity axis at any point. वो कहीं पे meet ही नहीं करता वहाँ पे, ठीक है? जिसकी वजह से हम we can't determine the lambda naught m value molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte. तो ये था बेटा आपका 18th question. ठीक है जिसकी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी आप लोगों ने भी इसको नोट कर लेना बाकी बच्चों ने भी इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन की क्वेरी आई थी 
वो था हमारे पास एक क्वेश्चन आपके पास ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट की कमाई करी है ट्वेंटी फर्स्ट का ए पार्ट ट्वेंटी फर्स्ट का जो ए पार्ट है आपको सेल रिएक्शन की बना बेटू ठीक है सेल रिएक्शन ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट सेल रिएक्शन है जिंक सिल्वर ऑक्साइड प्लस एच टू ओ लिक्विड गिव राइज टू जिंक टू पॉजिटिव प्लस टू सिल्वर सॉलिड प्लस ओ एच नेगेटिव ये रिएक्शन है सेल रिएक्शन आपको बोला जा रहा है स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन फाइंड आउट करना है दैट इज डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने ठीक है तो इट इज वेरी सिंपल क्या था रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट विल इक्वल टू माइनस एन एफ टी नॉट सेल था बेटू याद आया रिलेशनशिप आपने क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ई नॉट सेल जो है वो आपको गिवन कंडीशन से मिल जाएगा क्यों क्योंकि जिंक की और सिल्वर की दोनों की आप लोगों को यहां पे जो स्टैंडर्ड एक्सपोटेंशियल वैल्यूज है वो गिवन है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है जिंक वाला रिडक्शन हाफ सेल कौन सा है सिल्वर वाला इज दट क्लियर सिल्वर रिड्यूज हो रहा है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कैथोड को कौन बनाएगा सिल्वर और एनोड कौन बनाएगा जिंक तो फॉर्मूला लगा देंगे ई नोट सेल आपके पास आ जाएगा कौन सा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड ई नोट कैथोड आपको गिवन है कैथोड में सिल्वर की वैल्यू आपको गिवन है सिल्वर की वैल्यू है जीरो पॉइंट एट जीरो वोल्ट माइनस एनोड जिंक के केस में गिवन है दैट इज जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट जब आप इसको सॉल्व करोगे जीरो पॉइंट एट जीरो वोल्ट माइनस माइनस प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट तो क्या बन गया बेटा ये इट बिकम्स सिक्स फाइव वन वन पॉइंट फाइव सिक्स वोल्ट बन गई बेटा ई नॉट सेल की ठीक है बेटू इन सेल आ गया ये इन सेल एन कितना यूज हो रहा है एजी पॉजिटिव एन सिंह टू पॉजिटिव मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं ठीक है सिल्वर एक गेन कर रहा है जिंक टू लोज कर रहा है तो मतलब बैलेंस करेंगे तो टू आ जाएगा तो एन इजिकल टू कितना आ गया यहाँ पे टू और एफ इजिकल टू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो फोर होता है इन और सेल आपके पास ये आ गया ये वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए ये वैल्यू सारी डेल्टा आर जी नोट क्या बन जाएगी माइनस टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू वन पॉइंट फाइव सिक्स सो दिस विल बी योर आंसर इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा ये आपका न्यूमेरिकल है ट्वेंटी सेकेंड का जिसमें आपने सॉरी ट्वेंटी फर्स्ट का ए पार्ट जिसमें आपने स्टैंडर्ड Gives free energy change for the reaction. Find out करनी है, ठीक है बेटू? हो जाएगा? Just calculation से करनी है बेटा, multiplication करके वो answer आ जाएगा आपका, ठीक है? Now next case, इसका B part. It is also very easy, ठीक है? How can you determine limiting molar conductivity for strong electrolyte and weak electrolyte? तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने जो हमने गोराजिस लॉ डिस्कस किया था उसको यहां पे इलेबोरेट करना है आंसर में मतलब इस क्वेश्चन में आपने गोराजिस लॉ को एक्सप्लेन करना है इज दट क्लियर बेटा फोर्स स्ट्रेम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ली गई थी और सेंजर इक्वेशन थी ठीक है और सेंजर इक्वेशन जो थी वो यहाँ पे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्रॉचिस लॉ की एक्सप्लेनेशन आपने इस क्वेश्चन में दे देनी है ये थ्रेटिकल क्वेश्चन है बेटा ये न्यूमेरिकल वाला नहीं है हाउ कैन यू डिटरमिन मोलर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए
तो वो सीधी 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 आप लोगों ने क्या देनी है कराची स्लो की एक्सप्लेनेशन दे देनी है ठीक है कराची स्लो ने जिस तरह से डिफाइन किया था दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द आइंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ठीक है बेटा इस तरह से आपने ये 21st का बी पार्ट जो है वो इस तरह से एक्सप्लेनेशन देनी है डिपेंडिंग अपॉन मतलब इस पार्ट में आपने कोराची स्लो को इलेबोरेट करना है डिफाइन करना है ठीक है एग्जांपल ले सकते हो आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग की और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपने ले लेनी है इसके बाद था बेटा ट्वेंटी क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम आई थी आई हुई है मेरे पास ट्वेंटी क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है ये ठीक है ट्वेंटी सेकेंड का जो मेमोरिकल पोर्शन है ये भी सिंपल है डेटा उन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड डी स्प्रिंग एनर्जी चेंज एंड लॉग ऑफ केसी मतलब इक्वल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है मतलब केसी ने लॉग ऑफ केसी बोला उन्होंने सीधा मतलब एनपी लॉग लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट आपको रिएक्शन सेल रिएक्शन गिवन है cd2 पॉजिटिव प्लस जिंक जिंक टू पॉजिटिव प्लस कैडमियम ये है यहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कैडमियम और जिंक दोनों के लिए गिवन है मतलब ई नोट सेल आपको एक तरह से गिवन है आपने सिर्फ इवेल्युएट करना तो पहले कर ही लेते हैं ई नोट सेल क्या आ जाएगा ई नोट सेल यहां पे कैडमियम रिड्यूस हो रहा है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब एनोड कौन है जिंक इलेक्ट्रोड और कैथोड कौन है कैडमियम तो ई कैथोड माइनस ई एनोड यही आएगा तो इसके लिए आपके पास जो कैडमियम की वैल्यू दैट इज माइनस 0.403 माइनस और जिंक के लिए 0.763 इसको सॉल्व कर लीजिए माइनस 0.403 माइनस माइनस प्लस 0.763 तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 0.63 बोल ई नॉट सेल बन गया बेटा ये ठीक है बेटू क्लियर है इसको वेट वेट कर दिया सिंपली सेवन थ्री माइनस जीरो पॉइंट फोर जीरो थ्री जीरो सिक्स थ्री ये आ गया बोल इन और सेल आ गया नाउ दोनों चीजें सबसे पहले क्वेश्चन है डेल्टा जी नोट की वैल्यू सो डेल्टा जी नोट क्या थी अभी फाइंड आउट की थी आपने प्रीवियस नोमेनिकल में क्या था डेल्टा जी नोट इज माइनस एन एफ इन सेल ठीक बेटा ई कितने हैं टू दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक एन माइनस टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू ई नॉट सेल कितना जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो ये आगे जाएगी आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी इसको वैल्यूएट करके इसको कैलकुलेट कर देना है मल्टीप्लाई करके सॉल्व आंसर निकाल देना बस वो हो गया सेकेंड केस में क्या है लॉग ऑफ के सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या रिलेशनशिप था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल में तो वो आपके पास था ई नॉट सेल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन ओवर एन लॉग ऑफ के सी याद आया कुछ ये वही रिलेशनशिप है एंड इक्विलिब्रियम तो क्या बन जाएगा ई नॉट सेल आपकी अभी आपने फाइंड आउट की यहां पे ठीक तो लॉग ऑफ के सी के स्टेप को आ जाएगा लॉग ऑफ के सी विल इक्वल टू ई नॉट सेल ये एन इधर चला जाएगा एन इंटू ई नॉट सेल ओवर जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन या फाइव नाइन ले सकते हो वन रहने दो बोल दो एन कितना है टू इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो इसको सॉल्व करोगे तो लॉग ऑफ के सी सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू बन जाती है ट्वेल्व पॉइंट टू जीरो है आपका बेटा कौन सा मेडिकल 
इसी तरह से एक आपके पास और है ट्वेंटी थर्ड नोमेरिकल है एक ट्वेंटी थर्ड नोमेरिकल में क्रोमियम मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट किया गया है यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग क्रोमियम ऑक्साइड सी आर ओ थ्री अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको गिवन है मतलब छह इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं सिंपल सी बात है ये हो जाएगा ये अब तो जो हम करने जा रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट नोमेरिकल है बेटू This is uh, sorry, this is 23rd. 21st तो पहले कर लिया 23rd numerical है ये इक्वेशन के बने एसिडिक मीडियम सिक्स इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिसिपेटेड हमारे पास क्रोमियम फॉर्मेशन हो रही है डिपॉजिट कर रहा है स्टेटमेंट क्या बोल रही है क्या फाइंड आउट करना है आपने Calculate how many grams of chromium will be electroplated by 24,000 coulombs. Means to say 24,000 coulombs. अगर चार पांच रोल करवाते हैं तो वहाँ पे कितना chromium electroplate होगा? मतलब deposit करेगा. ये first part में ये find out करना है. Second, how long will it take to electroplate 1.5 gram chromium using 12.5 ampere current? इसी का second statement में आपको जितना इलेक्ट्रोप्लेट हुआ मतलब 1.5 ग्राम आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है करंट पास करवाओगे 12.5 ग्राम आपने क्या पता करना है हाउ लॉन्ग अगर हम 12.5 पॉइंट एम्पियर करंट पास आउट करवाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो 1.5 ग्राम क्रोमियम प्रोड्यूस होता है तो आपने वो पर्टिकुलर टाइम फाइंड आउट करना है कितने टाइम के लिए पास आउट करवाए कि हमारे पास जो मास ऑफ क्रोमियम है वो वन ग्राम इलेक्ट्रोप्लेट हो जाए तो पहले तो फर्स्ट पार्ट करेंगे दैट इज हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय 24000 कूलम्स ठीक है बड़ा सिंपल है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दैट इज क्या बोलोगे आप द मास मास ऑफ क्रोमियम इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड या इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय सिक्स इलेक्ट्रॉन है वन मोल के लिए सिक्स इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे ठीक है तो वन मोल के लिए सिक्स इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो सिक्स फ्राइडे मतलब यूज हो गया चार्ज सिक्स इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कुल हम इसी बटू कितना इसका टॉमिक मास क्रोमियम का दैट इज फिफ्टी टू ग्राम क्लियर मेथड के साथ सॉल्व करना है अटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम 52 ग्राम ठीक है हो जाएगा मतलब सिक्स फ्राइडे को लोग चार्ज 52 ग्राम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं आपको कितना गिवन है दैट इज 24,000 फोर ठीक है तो यहां से सो देर फोर ट्वेंटी फोर थाउजेंड कूल चार्ज बिल इलेक्ट्रोप्लेट क्रोमियम कितना बन जाएगा कितना इलेक्ट्रोप्लेटेड होगा क्रोमियम दैट विल बी इक्वल टू फिफ्टी टू इंटू ट्वेंटी फोर थाउजेंड ओवर सिक्स इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो ग्राम ये ग्राम में आ जाएगा आपके पास ठीक है बेटा हो जाएगा यहां पर आपके पास जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2.155 ग्राम 2.155 ग्राम इतना मास इलेक्ट्रोप्लेट होगा मतलब डिपॉजिट करेगा कब जब आप 24,000 फोर थाउजेंड चार्ज को पास आउट करवा रहे हो थ्रू द सॉल्यूशन ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना सेकेंड पोर्शन में इसकी जो सेकेंड स्टेट में उसमें आपको करंट गिवन है ठीक और मास ये बना है मतलब यहाँ पे जो आपने ये फाइंड आउट किया ये आपको भी बना है साथ में करंट भी बना है आप पूछ क्या रहे वो टाइम पूछ रहा है क्या पूछ रहा है टाइम कितना टाइम लगेगा उसको वो प्रोड्यूस करने के लिए तो सिंपल सी बात है बेटा यहाँ पे हाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक तो पहले तो वन ग्राम के लिए चार्ज पता कर लीजिए क्योंकि चार्ज से ही आएगा 
जो आपका टाइम आएगा वो कहां से आएगा चार्ट से जब आप फॉर्मूला लगाओगे क्यू इज इक्वल टू आई टू टी तो पहले क्यू निकालना पड़ेगा ठीक है आई आपके पास है टी वहां से निकल जाएगा तो पहले क्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा वन पॉइंट किसके लिए फाइव ग्राम के लिए ठीक तो लिख लीजिए क्या बन जाएगा टू पॉइंट वन फाइव फाइव ग्राम ऑफ क्रोमियम रिक्वायर्ड चार्ज कितना चार्ज चाहिए था इसको दट इज ट्वेंटी कैसे निकालेंगे ये यहां से 2.155 ऑफ क्रोमियम रिक्वायर्ड चार्ज कितना बन जाएगा इट विल बी 1.5 सॉरी नॉट 2.155 वो तो 2.15 तो हमने निकाला जो उन्होंने गिवन है वो है 1.5 ग्राम तो 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम रिक्वायर्ड चार्ज कितना बनेगा इट विल बी इक्वल टू 1 मोल के लिए दैट इज 52 ग्राम के लिए 6 फ्रैक्शन था दैट इज 6 96 Nine six five double zero divided by fifty two into one point five. Clear है बेटा? हो जाएगा? Second question यहाँ से start है आपका. One point five gram के लिए आपने चार बताए करना है. Fifty two gram के लिए चलना है यहीं से या first line से. Fifty two gram के लिए कितना चाहिए? Six into nine six five double zero पूरा. तो 1.5 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा 6 इंटू नाइन डिवाइड टू इंटू वन पॉइंट फाइव इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये सोल्व करके आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1670 कूलर मतलब 1.5 ग्राम क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने के लिए आपको जो नेट चार्ज चाहिए क्या वो आपको चाहिए वन सिक्स सेवन जीरो वो आपको गिवन है 12.5 एम्पीयर्स। सो देर फोर क्या बन जाएगा क्यू विल इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू टी क्यू आपको गिवन है ये और वन सिक्स सेवन जीरो वन पॉइंट नाइन इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू टी और यहां से आपका टी आ जाएगा सो देर फोर टी विल इक्वल टू वन सिक्स सेवन जीरो वन पॉइंट नाइन ओवर ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेकेंड्स में यहां पर ये आंसर आ जाएगा सो so, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स थर्टी थर्टी हंड्रेड थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सेकेंड थर्टी थर्टी सिक्स सेकेंड इतना टाइम लगेगा वन पॉइंट फाइव ग्राम क्रोमियम को इलेक्ट्रोड बस्ट करने के लिए वेन 12.5 पॉइंट फाइव अम्पियर करंट इज पास थ्रू ठीक है जी ये आपका ट्वेंटी थर्ड नोमेरिकल है असाइनमेंट का इसी तरह से जो ट्वेंटी फोर्थ नोमेरिकल है तो ट्वेंटी फोर्थ को बेटा एक बार दोबारा खुद करना है ये हो जाएगा आपसे कोई ऐसा इश्यू नहीं है ट्वेंटी फोर्थ में आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस जो टॉपिक है ये सेम नोमेरिकल हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में वो आपने लेक्चर कर लेना है एग्जांपल यही लेकर मैंने वहां पे किया हुआ है तो वहां से आपको पता चल जाएगा कैथोड के प्रोडक्ट कौन से होंगे और एनोड के प्रोडक्ट कौन से होंगे आप उस लेक्चर को ध्यान से देखना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस वाला जो लेक्चर है उस लेक्चर में ये सेम एग्जाम्पल मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है तो आप लोगों ने वहां से इसको कर ले अच्छी तरह से क्लियर बेटू एक क्वेश्चन है आपके पास 25th की जो प्रॉब्लम आई हुई है तो 25th न्यूमेरिकल भी बड़ा इजी सा है सिंपल ईएमएफ फाइंड आउट करनी है बेटा तो ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए आपने इस सेल के लिए नॉनस्ट इक्वेशन लिख लेनी है नॉनस्ट इक्वेशन लिखकर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है 
क्वेश्चन में लिख देता हूं बैरियर सब्सिट्यूट कर देता हूं उसके बाद आपने कैलकुलेशन कर दी है सिर्फ ठीक है बेटा ये है आपके पास ट्वेंटी फिफ्थ मेडिकल सेल आपको गिवन है टू पॉजिटिव एंड कंसेंट्रेशन निकल ये गिवन है आपको स्टैंडर्ड एक्शन प्रेशर निकल की गिवन है स्टैंडर्ड एक्शन प्रेशर एल्युमिनियम की भी गिवन है ठीक है और लॉग 2 और लॉग 3 की वैल्यूज भी गिवन है आप देख सकते हो अपनी असाइनमेंट के ऊपर नाउ यहां से सेल रिएक्शन लिख लीजिए पहले सबसे पहले क्या लिखनी है सेल रिएक्शन क्योंकि सेल गिवन है सेल रिएक्शन लिखनी है एल्युमिनियम ऑक्साइड हो रहा है एल्युमिनियम निकल ड्यूज हो रहा है प्लस निकल जीरो पॉइंट वन कंसेंट्रेशन गिवन गिव राइज टू एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव प्लस निकल ये है एक्शन आ गई इसको बैलेंस कर दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन की वैल्यू है वो बैलेंसिंग के साथ आएगी तो टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव इसको टू से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज बैलेंस हो गया ठीक है और बाकी आइटम्स को भी बैलेंस कर दीजिए थ्री निकल है तो यहाँ पे भी थ्री आ जाएगा और टू एल मिली में तो यहाँ पे तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सिक्स ठीक अब नॉन सिक्वेशन लिख दीजिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन ओवर सिक्स लॉग ऑफ एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव स्केयर डिवाइडेड बाय निकल टू पॉजिटिव क्यूब ठीक है बेटा हो जाएगा वैल्यू सब्सिट कर दीजिए देर फोर क्या बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू ई कैथोड माइनस ई एनोड ई कैथोड कैथोड कौन है आपका निकल तो निकल के लिए वैल्यू कितनी है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट ये ई नॉट सेल आ जाएगा ठीक है ई के दौर माइनस ई नॉट पहले फाइव आउट निकल लो ई नॉट सेल भी निकाल लेते हैं पहले बाद में इसमें सब्सिट्यूट करेंगे पहले इसको तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वन पॉइंट फोर टू वन पॉइंट फोर वन आ जाएगी इसकी वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर आ गया ई नॉट सेल ये वैल्यू हम पुट कर दो क्या बन गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 1.41 माइनस 0.059 वन ले सकते हो अगर इसको एलिमिनेट करना है तो यहां पे कर भी सकते हो ओवर 6 लॉग ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.01 0.01 इसका स्केयर है ओवर 0.1 का क्यूब है इसको आपने सॉल्व करना है तो इट इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ओवर सिक्स लोग टेन डेज टू माइनस टू बन रहे हैं टेन डेज टू माइनस टू का स्केयर कितना होगा टेन डेज टू माइनस फोर ठीक है यहां पे एक साइड पे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन इज इक्वल टू वन इंटू टेन डेज टू माइनस टू ठीक है एंड टेन डेज टू माइनस टू का स्केयर इज इक्वल टू टेन डेज टू माइनस फोर ये क्या चीज आ जाएगी सेकेंड जीरो पॉइंट वन का क्यूब मतलब ये बन जाएगा आपके पास वन इंटू टेन डेज टू माइनस थ्री ये अगर टेन डेज टू माइनस वन है इसका क्यूब करोगे तो क्या बन जाएगा टेन डेज टू माइनस थ्री बन जाएगा सिंपल सी बात है तो ये बन गया आपके पास 
10 raised to minus 4 over log 10 raised to minus 3. ठीक है बेटा तो इसके बाद जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1.41 माइनस 0.059 आप इसको 0.06 अप्रॉक्सिमेटली लिख सकते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.01 ठीक इनटू क्योंकि माइनस 1 बचेगा यहां पे तो वो माइनस 1 यहां पे हो जाएगा लॉग टेन 1 होता है ठीक है log 10 raised to minus 1 बनेगा ना तो so, log 10 raised to minus 1 किस के इक्वल होगा minus 1 log 10 तो so, इक्वल टू minus 1 वैल्यू आएगी ये समझ रहे हो क्लियर है 10 raised to 4 ऊपर चला जाएगा 10 raised to 3 minus 4 plus 3 minus 1 minus 1 आगे आएगा minus 1 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे आपके पास आंसर बन गया 1.41 माइनस माइनस प्लस 0.01 इक्वल टू 1.42 वोल्ट ये आपकी वैल्यू है ठीक है बेटा इस तरह से ही आपका नॉमिनेटल जो है वो 25th नॉमिनेटल इस तरह से सॉल्व होगा आपका कर लोगे 26th जो है 26th भी वही है ठीक है वो भी डेल्टा जी डॉट फाइंड आउट करना है बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्वेंटी सिक्स न्यूमेरिकल भी बड़ा सिंपल सा है इसमें भी आपने डेल्टा जी डॉट फाइंड आउट करना है तो डेल्टा जी डॉट की वैल्यू सिंपल होती है डेल्टा जी डॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल समझ रहे हो माइनस एन एफ ई नोट सेल डेल्टा जी नोट की वैल्यू अप्लाई कर देनी है ये 26 का ए पार्ट एन कितना है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो टू इलेक्ट्रॉन्स है माइनस टू इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू ई नोट सेल ई नोट सेल कॉपर जिंक के लिए कॉपर रिड्यूस हो रहा है 0.34 प्लस तो इसका ये 1.10 ये वैल्यू आ गई इसकी ये सॉल्व हो जाएगा नो प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पे बड़ा इजी सा मेरे को लगी ठीक बेटा ये आपका 26 का ए पार्ट इसे 26 का बी पार्ट गिव टू एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल कोई भी दो और बातें देख लीजिए फ्यूल सेल की इको फ्रेंडली है डज नॉट कॉज पोल्यूशन समझ रहे हो हाई एफिशिएंसी ये इसकी क्या जाएगी एडवांटेज इज सर इसी का और पार्ट जो है आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स प्रेडिक्ट विद रीजन व्हिच पेयर विल अलो ग्रेटर कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको तीन पार्ट के बने आपने ये बताना है तीनों के लिए एक्सप्लेनेशन करनी है कि पेयर में से कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा सबसे पहली है सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस और सिल्वर वायर एट 60 डिग्री सेल्सियस तो बेटा मेटल्स की जो कंडक्शन होती है ध्यान से सुनिए इसको मेटल्स की कंडक्शन विद राइज इन टेंपरेचर डिक्रीज करती है क्लियर द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर ठीक, because with increasing temperature, resistance also increases. Resistance भी also increase करती है. यही करना आपने देखा होगा, short circuiting जब होती है तो wires में से आग निकल जाती है. मतलब क्यों? क्योंकि temperature बढ़ जाता है उस समय. Load जब आप एक low capacity wire के ऊपर high load apply कर देते हो, तो वहाँ पे heating effect produce हो जाता है, resistance बढ़ जाती है. और उसकी वजह से आपकी जो वायर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो इस केस में जो फर्स्ट का आंसर आएगा दैट विल बी सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस विल हैव ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट 30 मतलब लो टेंपरेचर के ऊपर कंडक्शन ज्यादा होगी ठीक है बेटू मेटालिक कंडक्टर्स के केस में इसमें मेटालिक कंडक्टर्स के केस में जो कंडक्शन होती है दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर ठीक है सेकंड 
वन मोलर एस्टिक एसिड सॉल्यूशन और वन मोलर एस्टिक एसिड सॉल्यूशन क्या था कंसंट्रेशन का कंडक्शन के ऊपर याद है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और ऑन कंडक्शन अगर हाई कंडक्शन अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तो मूवमेंट ऑफ आइंस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एट हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ आइंस विल बी लेस एंड हेंस कंडक्टिविटी विल बी विल आल्सो बी लो कंडक्टिविटी क्या होगी लो होगी कंडक्टेंस कम हो जाएगी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और अगर कंसंट्रेशन लो है अगर कंसंट्रेशन लो है तो उस केस में मूवमेंट ज्यादा होगी ठीक है आइंस इजीली मूव कर सकते हैं ठीक तो उस केस में आपके पास जो कंडक्शन है वो हायर रहेगी तो 0.1 पॉइंट वन मोलर एस्टिक एसिड सोल्यूशन विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी थर्ड केसीएल सोल्यूशन है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एंड केसीएल सोल्यूशन है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस अब जो फर्स्ट पार्ट था वो था मेटेलिक कंडक्शन मेटेलिक कंडक्शन जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन विद राइज इन टेम्परेचर डिक्रीज करती है लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो विद राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द आइंस आइनिक कंडक्शन किसकी वजह से होती है मूवमेंट ऑफ आइंस की वजह से ठीक है तो मूवमेंट ऑफ आइंस विद राइज इन टेम्परेचर क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं जो इंटरनिंग इंट्रैक्शन है वो ब्रेक कर जाती है ज्यादा नंबर ऑफ आइंस लार्ज नंबर ऑफ आइंस आर एवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड हेंस दे मूव दे आल्सो मूव विद हायर स्पीड्स एट हायर टेंपरेचर सो हेंस यू कैन से केसीएल सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर एज कंपेयर टू केसीएल सॉल्यूशन तो ये बेटा और पार्ट था आपका 26th क्वेश्चन का जो 27th क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क मैक्सिमम वर्क मींस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा यहां पे भी ठीक है डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी वाला फार्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल एक तो ये हो जाएगा एंड लॉग केसी वो सेम है देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा 22nd क्वेश्चन जैसे किया अभी करवाया ना 22nd क्वेश्चन सेम है देखिए 27th क्वेश्चन भी है देखिए सिर्फ वैल्यू चेंज है और सेल चेंज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टू रहेंगे ठीक है बेटा So, ये कुछ नोमेरिकल प्रॉब्लम्स थी आपकी इलेक्ट्रो कमिस्ट्री की जो असाइनमेंट मैंने सेंड की थी उसकी ये कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेरीज पूछी थी तो इसलिए ये जो लेक्चर है ये नोमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर था जैसे कि मैंने बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना मैं बी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर इसके ऊपर एक स्पेशल दे दूंगा तो बेटा बाकी उन्हें भी कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सकती है ये असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए क्योंकि नेक्स्ट हम लोग चैप्टर फोर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है वहां से भी आपको फाइव टू सिक्स मार्क्स के नोमेरिकल पेपर में आते हैं फोर टू फाइव के तो आते ही आते हैं सो बेटा दैट इज ऑल्सो टू इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जितनी जल्दी कवर अप होता है कोशिश कीजिए एक आध दिन में फिनिश करो इसको जिन जन का भी पेंडिंग है वैसे मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया हुआ है असाइनमेंट्स भी मुझे मिल रही हैं बट अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया है तो बेटा आई कांट वेट मोर हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर केमिकल कानेटिक्स आपकी एनसीआर बुक का ये चैप्टर नंबर फोर है ठीक लेकिन हमारा जो सीबीएसई सिलेबस है उसमें ये चैप्टर नंबर थ्री है क्लियर एनसीआरटी बुक का चैप्टर नंबर फोर है आपका केमिकल कानेटिक्स तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसी को स्टार्ट करेंगे ठीक है बेटा ओके टेक केयर बट ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी नोमेरिकल ऑफ योर असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एज सुन एज पॉसिबल सो दैट यू कैन कॉन्टिन्यू विद नेक्स्ट चैप्टर That is electro. Uh, sorry, that is chemical kinetics. ठीक है बेटा. Thank you. Take care.